ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்றைக்கி டென்த் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் செகண்டில் செகண்ட் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஃப் த ஃபாலோயிங் பாலினாமியல்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால் நம்ம லாங் டிவிஷன் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வெறும் ஆன்சர் மட்டும்தான் வரும் ரிமைண்டர்னு ஒரு விஷயம் இருக்காது ஸோ இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கும்ன்றதை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இது லாங் டிவிஷனில் தான் போடணும் கொடுத்துருக்க கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது இங்கே ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு லாங் டிவிஷனில் போடுறோம்னா நம்ம நம்பர் ரெண்டு நம்பர் சேமாக போட்டால் இந்த நம்பர் வரணுன்றதெல்லாம் பார்ப்போம் இங்கே நம்பர் இல்லாமல் வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு இது லாங் டிவிஷனில் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்பரே தெரியாதுன்னும் போது சம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி சம்மில் என்ன பண்ணணும்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது முன்னாடி இருக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹண்ட்ரடை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ தெரிஞ்ச நம்பர் இருந்தால் இங்கே போடுற ரெண்டு நம்பருமே நம்மளுக்கு தெ என்ன நம்பர்ன்றது தெரியும் இப்போ ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் இங்கே இருந்தால் ஏக்கு பதிலாக இங்கே ரெண்டுத்தையும் என்ன போடுவீங்க நம்மளுக்கு வரவே வராது ஸோ தெரிஞ்சது இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சது இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அப்படியே ஆர்டர் மாற்றாதீங்க ஆனால் ரிவர்ஸில் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் வரும்னா நல்லா நல்லா தெரியும் டென் டென்ஸாக தான் ஏன்னா இங்கே போடுற நம்பரும் இங்கே போடுற நம்பரும் சேமாக தான் இருக்கணும் அப்போது டென் இன்ட்டு டென் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் இப்போ ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கோங்க சப்ராக்ஷன் சைன் மாற்றணும் சைன் மாற்றினீங்கன்னா இது நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அதில் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேலே இருந்து ரெண்டு நம்பர் இறக்கிக்கோங்க எப்போவுமே ரெண்டு ரெண்டாக தான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன்று தான் ஏன்னா கம்மா கூட போட்டு பார்த்துக்கோங்க இங்கே டூ டூவாக நீங்கள் லாஸ்ட்லேருந்து கம்மா போட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது கம்மாவுக்குள்ளே இருக்க ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கீழே இருக்கணும் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது என்ன பண்ணால் மேலே என்ன இருந்தாலும் இன்ட்டு டூ பண்ணி எழுதிக்கோங்க இன்ட்டு டூ பண்ணால் டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் இப்போ ட்வெண்ட்டியோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டியோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னு பார்க்கலாம் இல்லை டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி பண்ணிக்கோங்க இது டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி அப்படி பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ லெவன்ஸா டுவெண்ட்டி டூ இப்போது வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டியை அப்படியே நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ லெவன் ஜார் டுவெண்ட்டி டூ இந்த எக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இதை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு லெவன் எக்ஸ் வருது அந்த லெவன் எக்ஸை ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் மேலேயும் எழுதணும் இது பக்கத்துலேயும் எழுதணும் ஸோ வந்த ஆன்சரை மேலேயும் எழுதுங்க இது பக்கத்துலேயும் எழுதுங்க இப்போ லெவன் எக்ஸால் இது ரெண்டுத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஸோ லெவன் எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ லெவன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி பாருங்கள் லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தான் வரும் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எப்போவுமே இங்கே 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 இருக்க நம்பரை தான் அப்படியே வந்துடும் செகண்ட் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் லெவன் லெவன்ஸா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் லெவன் லெவன்ஸா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இப்போது சப்ராக்ஷன் பண்ணும் சப்ராக்ஷன்னா சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ரெண்டுத்துக்குமே இப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே சப்ராக்ஷன் பண்ணலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோரு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே கிரேட்டர் நம்பர் சைன் மாற்றின சைன் தான் கம்பேர் பண்ணணும் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் மைனஸ்க்கும் ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் தான் ஏன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து ப்ளஸ் சைன் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் தான் வரும் இப்போ மேலேருந்து நம்ம ரெண்டு நம்பர் இறக்கும் அப்படி இறக்குனா ப்ளஸ் பி எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு வருது உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் மேலே என்ன இருந்தாலும் இன்ட்டு டூ பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ இங்கே
அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இது பக்கத்துலேயே எழுதணும் இப்போ டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் இந்த மூணு தீமே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் ஃபஸ்ட் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதே தான் வந்துடும் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பண்ணலாம் டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ ஒன் ஜா டூ அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வரும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருது ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ வந்து டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் க்யூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இல்லையா ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ யூஷுவலாக சப்ராக்ஷனில் என்ன பண்ணுவோம் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படி சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடணும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் அதனால் மைனஸ் வரும் ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா இதுக்கு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் சொல்லிவிட்டு இப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்து இந்த ஏஎன் பி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு இந்த மாற்றின சைனோட சால்வ் பண்ணால் தான் இது ரிமைண்டர் ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்ந்தால் டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஜீரோ ஆகிடும் அதே மாதிரி மாற்றின சைன் சேர்த்தா இது வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ வரும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ பிஎக்ஸ் க்யூ மாற்றின சைன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஜீரோ வருது ஸோ மாற்றின சைன் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஜீரோ வருதுன்றதுனால அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைன் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ஸோ பிஎக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைட் போகும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ஆகிடும் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் பண்ணால் பியோட வேல்யூ அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இது ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் பியோட வேல்யூ அதே மாதிரி ஏக்கு பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் மாற்றின சைன் தான் போடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த தப்பு நிறைய பேர் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா மாற்றின சைன் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ஸோ ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போகும்போது இது கூட எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும் ஸோ மைனஸ் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டூவில் இருக்கும்போது மல்டிப்ளையில் சேம் விஷயம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணால் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வந்துருக்கு ஸோ மாற்றின சைன் தான் நீங்கள் இங்கே எழுதணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் க்யூப் கூட போடாமல் டைரெக்டாக கூட போட்டுக்கலாம் பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் போட்டாலும் பரவாயில்ல பட் ப்ரொசீஜர் படி இப்படி எழுதிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வருது இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் ஏ பி தான் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ